Hi friends, we are going to go to a POV display. We are going to go to a POV display. We are going to go to a POV display. We are going to go to a POV display. We are going to go to a POV display. We are going to go to Upon the monkey, he bought a full house miller, the monkey, 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 the 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 monkey, the we have to use the DC motor to get the DC motor. We have to use the DC motor to get the DC motor. We have to use the DC motor to get the DC motor. We have to use the Friends, some of the blue and the amount of sticky. Some of the mold is a little sticky. Now, come on, add the periodic locker. Okay, friends, you have a PCB board to fix yana. Apple, I had a PCB board दर कष्टन कटी दर तो इल्ले ना हमारे हमारे एलईडी फिक्सियां बोलना था फिक्सियां बोलना था अपन ने ना था फिक्सियां बोल गया ना अपन ने हमारे लक्की मोल सोचिए लक्की ना ऐंदा ना चल पर एक गैप बिटी टोना में हमारे एलईडी फिक्सियां एलईडी रहे नीलंगुड़े वेर पॉजिटिव नीलंगुड़े this is board in the other Okay, now we will do line bit to add to the fix Okay, we will Okay, friends, we have a little bit of 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 a 
ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ നീളം കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഇടുന്ന പോസിറ്റീവ് ലെഗ് പുറത്തോട്ട് വെച്ച് എൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ മുകൾ വശവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ എൽ ഇ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഗ് തമ്മിൽ മുട്ടിച്ചു വെക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓക്കെ നമുക്കിത് മുട്ടിച്ച് വെച്ചൊന്ന് സോൾഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മുട്ടിച്ചു വെച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ലെഗും ഒരുമിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസർ നെഗറ്റീവ് ലെഗിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും നീളം ആവശ്യമില്ല ലെങ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഡ് നമ്മൾ പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസറിൻ്റെ ലെഗും കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലിയുടെ നെഗറ്റീവ് ലെഡിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പി ഒ വി ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ മോട്ടർ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്ച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി ആണ് ഞാൻ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാറ്ററി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അടിയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിയിൽ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഫിക്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുപ്പിയുടെ ഗ്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ഒരു കേടായ ബാറ്ററിയാണ് ഒരു വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി തന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനാണ് വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ നമ്മുടെ അടപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ബാറ്ററിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി വർക്കാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാറ്ററി തന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വയർ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന പോലെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മോട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് വയർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഫോർ വോൾട്ട് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പവർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കേബിൾ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വയർ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെഗിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഇതുവരെ നേരെ മോട്ടറിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഒട്ടി ഒട്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ സോൾഡർ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ സ്റ്റി ഒട്ടിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു
പിന്നെ നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഐ സി സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നൊരു റെഗുലേറ്റർ ഐ സി പിന്നെ ഞാനൊരു സ്വിച്ചും ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആണ് ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഐ സി വഴി ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അഡറിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കണക്ടറിൻ്റെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടറിൻ്റെ റെഡ് വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെഗിൽ സോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വയറാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗിൽ സോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ജമ്പർ വയറും സോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്രിന ബോർഡിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷന് വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ലെഗിലായിട്ട് ഒരു റെഡ് വയർ സോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒരറ്റം സ്വിച്ചിലോട്ടും മറ്റേ അറ്റം നമ്മളൊരു ജമ്പർ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നടുക്കത്തെ അറ്റമാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ അറ്റം നമ്മൾ ഒരു ജമ്പർ വയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വയർ നമ്മുടെ അഡ്രിന ബോർഡിൻ്റെ ബിന്നിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഡ്രിന ബോർഡിലോട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അഡ്രിന ബോർഡിൻ്റെയും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സിൻ്റെയും കണക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പി സി ബി ബോർഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റൻസറിൻ്റെ കണക്ഷനും പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം റെസ്റ്റൻസറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ റെസ്റ്റൻസറിലെ കണക്ഷൻ ഞാൻ നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് വയർ അത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ടുവിലോട്ടാണ് ഡി ടു പിന്നെ നമുക്ക് എട്ട് എൽ ഇ ഡി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി ടു തൊട്ട് ഡി നയൻ വരെയാണ് ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി നയൻ അങ്ങനെ എട്ട് കണക്ഷൻസാണ് നിങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ കണക്ഷൻസും പിന്നെ റെഗുലേറ്റർ റൈസിൻ്റെ കോഡും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രിനോ ബോർഡിൻ്റെയും എൽ ഇ ഡി ബോർഡിൻ്റെയും കണക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്രിനോ ബോർഡ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും അഡ്രിനോ ബോർഡൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഈ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടറിൻ്റെ ഈ കണക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ അഡ്രിനോ ബോർഡിലോട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ അത് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേ വയർ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെത്ത വയർ നമ്മൾ ബിന്നിലോട്ടുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബിന്നിലോട്ടും ഒന്നും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടും കൊടുത്തു ആ കണക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്ലഗ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബും വർക്ക് ആവുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് ഷീറ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രിന മുടക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച കാർഡ് ബോർഡ് ഷീറ്റിലോട്ട് ബ്ലൂ ഗൺ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ബ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് നമ്മുടെ പി ഒ ഡിസ്പ്ലേ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും അഡ്രിന ബോർഡും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് ബ്ലൂ ഗൺ നമ്മുടെ ബോർഡിലോട്ട് കുറച്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ വന്ന് തുടങ്ങി ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രസ് 
അതിന് നമുക്ക് അഡ്രമ ഡബിൾ സൈൻ സ്റ്റിക്കറും കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാലും മതി അതിപ്പോൾ ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലെ പുള്ളി വീലിലോട്ട് നമുക്കിതിവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയും നമ്മുടെ അഡ്വിൻ ബോർഡും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും പി സി ബി ബോർഡിൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ബി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് ഷീറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് കറക്റ്റായി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിക്കും കറങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബാറ്ററിയുടെ വെയിറ്റും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത് ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിക്കലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് വേണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഞാൻ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ അഡ്രിനോന്റെ വർക്ക് അഡ്രിനോന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററൈസിന്റെ പേരും അത് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവിന്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോർഡിൽ ഇടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ആവാൻ ഞാൻ നോക്കാം അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എലിഗേറ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൂടെ നോ